Όμως, απόψε στην εκπομπή, θέλω να το προαναγγείλω, μας κάνεις έτσι την τιμή να μας παρουσιάσεις ένα ηχητικό ντοκουμέντο, τολμώ να πω, σε πρώτη τηλεοπτική, ραδιοφωνική, ιντερνετική και πάει λέγοντας μετάδοση. Θα το δούμε στη συνέχεια. Λέω ότι είναι ντοκουμέντο, γιατί σε μια πολύ πρόσφατη έτσι, επίσκεψή στο Λονδίνο συναντάς ένα πολύ μεγάλο Έλληνα. Κατά τη γνώμη μου, στο χώρο της τέχνης, ένα από τους μεγαλύτερους Έλληνες. Αυτό είναι ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Συναντάς τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και προκύπτει από το πουθενά μουσική, στίχος και κομμάτι. Ναι. Το οποίο δεν έχει ακουστεί ακόμη, θα ακουστεί απόψε ναι. για πρώτη φορά. Θέλω να πει όμως πρώτα την ιστορία αυτού του ραντεβού με έναν άνθρωπο που ξέρω ότι συνομιλείτε συχνά πυκνά στο Λονδίνο. Με τον Βαγγέλη είμαστε φίλοι εδώ και 15 χρόνια. Όποτε με βολεύει, τον επισκέπτομαι. Ω mm -hmm. ιερότερο στην Ελλάδα πήγαινε πιο συχνά. Τώρα λοιπόν πήγα να τον δω στο Λονδίνο, έτσι μια βόλτα ένα τετραήμερο, ήθελα να δω και κάτι χθε τέλο πάντων, και έμενα σπίτι του. Ε, φυσικά τα βράδια που τα βράδια είναι μεγάλα εκεί, δηλαδή κοιμάται την ημέρα, το βράδυ κάθε μέχρι το πρωί, λέγαμε τα διάφορα, το χιούμορ το δικό μα, τι ιστορίε, στίχου, παραμύθια, τραγούδια. Και κάποια στιγμή λοιπόν διηγήθηκα μια ιστορία δική μου. Δεν τρώμε να πω τη λέξη ποίημα, γιατί το ποίημα είναι πολύ ψηλό πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια μικρή ιστορία για τον αέρα. Αν θέλω να σου την πω τώρα. Έτσι να μα την πει τώρα. Όπω θα σα το πω τώρα, το είπα και στο Βαγγέλη. Το παράθυρο ήταν ανοιχτό. Και ο μικρό άνεμο τη Αυγή έσπρωξε ελαφρά τα φύλλα, φούσκωσε την κουρτίνα και μπήκε στο δωμάτιο. Η κόρη κοιμόταν. Τα μακριά, σγουρά, ξαθά μαλλιά τη. Δεν σκέπαζαν το γυμνό τη σώμα. Μα κρέμονταν στο πάτωμα. Ο άνεμο πλησίασε, μπήκε στα μαλλιά, πήρε το σγουρό, το χρώμα και το άρωμα, ύστερα τη χάιδεψε στο γυμνό τη όμο και έφυγε. Ανέβηκε στα βουνά και σκόρπισε το άρωμα στα χόρτα και τα λουλούδια. Κατηφόρησε στην ήσυχη λίμνη και φύσξε το σγουρό των μαλλιών πάνω στη γελάδα τη, μπήκε μέσα στα σπαρτά και τα έπεσε χρυσοκίτρινα και κουρασμένο κάθισε κάτω από το πεύκο και είπε: Το χάδι όμω στον ώμο θα το κρατήσω για μένα. Μόλι θα τελειώσει αυτό που λέει, μου το ξαναλέ και το ξαναλέω. Και μου λέει, πάμε μέσα. Σηκωνόμαστε πάνω στο στούντιο ναι. μέσα, το αφηγούμε, κάθε με κλειστά μάτια και έξι να το δουλεύει. Και αυτό σα έφερε να ακούσετε. Δηλαδή, βγάλατε τη μουσική πάνω στη μικρή ιστορία ουσιαστικά ναι, μικρή που ιστορία. του περιέφερε εκείνη τη στιγμή. Ναι, ναι. Και μπήκατε στο περίφημο στούντιο Παπαθανασίου. Βεβαίω. Ε? Αν δει το. Αυτό το, το φαντάζομαι, δεν το, το έχω δει, το, αλλά το, έχω ακούσει κυβερ, πολλά. Το, το κυβερνείο που έχει έτσι. Ναι, ναι. Κάθε τέσσερα στην Πολυθρόνα εδώ πέρα και έχει πολύ επίπεδα ε, συστήματα με πλήκτρα. Ένα πράγμα σου λέω. Στα πόδια από κάτω έχει 16 πετάλ. Πώ θα βρίσκουν τα 16 πετάλ δύο πόδια και ξέρει τι θα παίξει. Το κάθε έργο που κάνει το κάνει ενοχιστρωμένο. Βγαίνει κατευθείαν. Δεν το παίζει κομμάτι-κομμάτι. Είναι μια μεγαλοφία που μα θυμάμαι τη. Μεγαλοφία, αλλά. Εντυπωσιάστηκε εκείνη τη στιγμή από αυτή την αφήγηση και κάθισε και έβγαλε μουσική. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη διακοπή. Επιστρέφοντα, ε, με συγχωρεί, μα κάνει τέτοιο ρεγάλο απόψε. Πρέπει να κρατήσω λίγο ε, και να παίξω με την αγωνία των τηλεθεατών, διότι νομίζω ότι θα είναι ένα σημαντικό σημείο το ότι συναντιέται ο Λουδοβίκο των Ανογείων με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου στο Λονδίνο και εκεί που συνομιλούν ουσιαστικά. Ναι. Του αφηγεί σε αυτή τη μικρή ιστορία και αυτό την δίνει μουσικά. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε στι αντιθέσει με Λουδοβίκο των Ανογείων και νομίζω ότι έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουμε μια βεντάλια χρωμάτων, αρωμάτων και ήχων με έναν τρόπο εντυπωσιακό. Θέλγητρο Λουδοβίκε είναι αυτή η συνάντηση στο Λονδίνο με ένα Μεγάλο Έλληνα, σπουδαίο Έλληνα, το Βαγγέλη Παπαθανασίου, ειλικρινά σε ζηλεύω. Ομολογώ ότι είναι μία από τις συνεντεύξεις που θα ήθελα κλείνοντα έναν κύκλο να μπορέσω να την εγγράψω με μια σπουδαία μορφή. Δεν είναι μόνο το μουσικό του βάθος και η καλλιέργεια, είναι η αντίληψη που έχει. Θέλω να σε ρωτήσω, βγήκε αβίαστα στο στούντιο μέσα το αποτέλεσμα. Θέλω να πω, με τη μία σταματήσατε, ξαναγράψατε. Όχι, όχι, με τη μία. Ο Παθανασίου λέει ότι γεννήθηκα με την έμπνευση. 
Και το λέει ότι ακούει κάποιοι λέει, θα κατόρθω να γράψω μουσική. Χαμογελάει και λέει ότι για να γράψει μουσική πρέπει να διάσει τον εαυτό σου και αυτή θα έρθει. Έχει άλλη προσέγγιση τελείω. Mm. Άρα θα σου πω πόσο βαθύ Έλληνα είναι, πόσο σημαντικό είναι. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ε, όταν λέει παράδοση, εμεί λέμε παράδοση και φανταζόμαστε 200 χρόνια πριν, ξέρω εγώ και τέτοια. Αυτό βάζει 10.000 χρόνια πριν. Την παράδοση τη βάζει 10.000 χρόνια πριν. Από όμοιρο και μετά και έρχεται, α όταν λοιπόν έκανε, νομίζω, τρει συναυλίε στο Ηρόδιο παλιά, πριν από μια δεκαπενταετία, δέκα χρόνια πόσο, και τελείωσε την τελευταία μέρα, του ζήτησε να κάνει ένα ριμπιτ. Να παίξει κάτι. Και τι έπαιξε. Έπαιξε τον εθνικό ύμνο. Επί 20 λεπτά χειροκρότημα. Που το έβαλα τα άκουσα. Δεν μπορώ να φανταστεί τι έγινε. Είναι στο εξωτερικό και πονεί για την Ελλάδα φυσικά. Ναι, πονεί για την Ελλάδα. Υπερασπίζεται την Ελλάδα. Υπερασπίζεται, αλλά στην ουσία είναι αυτοεξόριστο από την Ελλάδα. Στην ουσία, ναι. Μην μπερδευόμαστε. Είναι αυτοεξόριστο. Έτσι και δεν έχει βρει και αυτό που το αναλογεί. Τι λέει για την Ελλάδα, τι λέει για τον ελληνισμό. Ε, αυτό λέει πάντα. Μπορεί ότι... να μα πει μερικά πράγματα έτσι πρόσφατα. Δεν μπορεί να τον εκπροσωπήσω στο λόγο του γιατί είναι προφανέ. Θα πω αυτά που καταλαβαίνω. Ο Παναγίου θεωρεί και το λέει από πάντα ότι είναι θέμα παιδεία η ιστορία του τόπου μα. Διότι αν δεν ξέρουμε το παρελθόν μα δεν μπορούμε να πάμε στο μέλλον. Έλεγε λοιπόν ότι αν κάποια κυβέρνηση, ένα υπουργό, έλεγε σήμερα αρχίζουμε να αλλάξουμε το σύστημα, η γενιά που θα μπει τώρα στο σχολείο να μάθει το παρελθόν μα, του φιλοσόφου, του καλλιτέχνε, του ποιητέ, όλη αυτή την ιστορία του, mm. την επιστήμη, Αριστοτέλη, Πλάτων, να πάει πίσω, να μαθευτούν αυτά στο σχολείο μέσα, σε μια κουσαετία θα είχαμε μια άλλη Ελλάδα. Τα παιδιά που θα βγαίνανε θα φέρανε την Ελλάδα που μα αξίζει. Αυτή είναι μια προσέγγιση που έχει κάνει, α πούμε. Ε, Αυτό, σαν Έλληνα που μιλεί πάντα, σαν Έλληνα βέβαια, εκπροσωπεί την Ελλάδα από μέσω τη τέχνη του και το εκτοπίσμα του που έχει σαν προσωπικότητα. Εκεί, δε, όσο καιρό ήμουν εκεί πέρα, τι μέρε που ήμουν, δεν μπορεί να φανταστεί τι, τι τηλέφωνα mm -hmm. τον επέρανε. Ποιοι τον επέρανε τηλέφωνο. Τι τον επέρανε. Τσιρκόνερ, α πούμε. Mm -hmm. Γιατί, γιατί όλο τέτοιε επαφέ έχει, α πούμε. Λοιπόν, ο. Χάθηκα τώρα. Η Νάσα τον ενοχλεί. Αυτό, μπράβο. Τον ενοχλεί. Αυτό δεν από τώρα. Όταν πήγα το βρήκα λοιπόν σε, σε μια ζέστη, ναι. γιατί το Παρίσι, ξέρει, δεν έχει. Το Παρίσι, το Λονδίνο, δεν έχει προετοιμαστεί για, για ζέστε. Και έκανα τώρα τη ζέστη τελευταία και ήταν το σπίτι χωρί να έρθει κοντίσιο. Τέτοια. Είχαν έρθει ένα μυστήρι. Και δουλεύει κάτι για την Νάσα. Mm. Η Νάσα κάπω το ρηβήθηκε λίγο γιατί έκανε το, τη ροζέτα, αυτό το ευρωπαϊκό διαστημικό κέντρο που έκανε την τελευταία μουσική. Και τώρα. Που κάνει αυτή ένα πρόγραμμα με το Δία, ναι. που περιφέρεται τώρα γύρω από το Δία ένα διάστημα όπλιο, το οποίο θα πέσει, θα σκάσει πάνω μετά. Δουλεύει αυτή τη δουλειά τώρα. Και η ΝΑΣΑ του έφερε ήχου που παίρνει από το διάστημα, που δεν μπορεί να τι ακούσουμε εμεί, ούτε εγώ μπορώ να τι ακούσω, οι οποίοι είναι εμεί στο κενό, το αυτοί το δικό μα δεν ακούει. Με τα μηχανήματα που έχουν, παίρνουν του ήχου του σύμπαντο. Παίρνουν πράγματα για να μεταφέρουν. Και μέσα από αυτή την, 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 την πληροφορία δουλεύει ένα θέμα για την Άσα τώρα. Με θέμα το Δία. Mm. Εκεί τον συνάντησε. Ναι, σε αυτό το έβρικα. Λοιπόν, πάμε μαζί, μαζί και με τους τηλεθεατές, σε αυτό που έφερες απόψε. Ε, θα επαναλάβω ότι θα ακούσουμε σε πρώτη μετάδοση τηλεοπτική, ραδιοφωνική, ιντερνετική. Να το πω η συνεργασία Βαγγέλη Παπαθανασίου σε μουσική... Στίχου Λουδοβίκου των Αναγίων είναι αυτό. Αυτό θα το, θα το λέει κάποιο που <laughs> δεν το εκμεταλλευτεί. Εγώ θα πω ότι είναι μια, μια φιλία και μέσα από αυτή προκύπτουν δύο, δύο συναντήσει. Μια συνάντηση. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί να ακούσουμε κυριολεκτικά ένα ντοκουμέντο. Παναλαμβάνω, να το πω έτσι αυτά αρέσκα, σε πανελίνια πρώτη από τι αντιθέσει. Ήταν ανοιχτό. Και ο μικρό άνεμο τη Αυγή έσπρωξε ελαφρά τα φύλλα, φούσκωσε την κορτίνα και μπήκε στο δωμάτιο. Η κόρη κοιμόταν. Τα μακριά, σγουρά, ξανθά μαλλιά τη δεν σκέπαζαν το γυμνό τη σώμα, μα κρέμονταν ω το πάτωμα. Ο άνεμο μπήκε στα μαλλιά, πήρε το σγουρό, το χρώμα και το άρωμα. Ύστερα τη χάιδεψε στο γυνό τη όμο 
κέφι. Ανέβηκε στα βουνά και σκόρπισε το άρωμα στα χόρτα και τα λουλούδια. Κατηφόρησε στην ήσυχη λίμνη και φύσξε το σουρό των μαλλιών πάνω στη γελάδα της. Μετά μπήκε μέσα στα σπαρτά και τα έβαψε χρυσοκίτρινα. Κουρασμένος κάθισε κάτω από το πεύκο και είπε «Ε, το χάδι όμως το νόμο θα το κρατήσω για μένα». Υπάρχουν λόγια τώρα. Πε μου ειλικρινά. Καταρχήν, πέρα από, από τη γραφή σου, ε, η μουσική σου μοιάζει να είναι τόσο κοντινή και τόσο απόμακρη. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί στο είδο του Βαγγέλη Παπαθανασίου που να μπορεί να του αποκωδικοποιήσει. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Ε? Να σκεφτεί ότι τα έργα, τα μεγάλα του έργα, τα κάνει μια και έξω. Δηλαδή. Έχει στο μυαλό του μέσα mm. έτοιμο, προκύπτει έτοιμο το έργο, ενορχιστρωμένο με τις φωνές, τις χοροδίες όλα τα όργανα έτσι και γίνει με μία έξω αυτό θεωρείται και νομίζω ότι είναι αυτό είδε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια επαφή με έναν τρόπο που λαμβάνει, δεν ξέρω τι λαμβάνει εγώ που τον έχω ζήσει σαν φίλος και τον εκτιμώ πολύ και με τιμά με την αγάπη του δηλαδή είναι μια προσωπικότητα που δεν τη συναντάς εύκολα ο οποίο έχει επισήμανση. Πονεί την Ελλάδα πολύ. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ο Γαδιρίστο υπήρξε ένα μεγάλο στο οποίο δεν είναι. Mm-hmm. Στα τελευταία του, όπω όλοι οι καλλιτέχνε, τελειώνουν και είναι στα σύντητα, του έκανε στην Αθήνα ένα, ένα βράδυ στο σπίτι του και κάλεσε προσωπικότητε και τον ετοίμησε προσωπικά. Και νομίζω ότι έλυσε το οικονομικό του πρόβλημα από εκεί μετά μέχρι να. Τι λε. Ναι. Δηλαδή δείχνει με το δάχτυλό του την Ελλάδα με το δικό του τρόπο. Το, τη βαθιά Ελλάδα, έτσι. Δεν κάθεται στα εύκολα. Και ξέρει να σιωπά. Δηλαδή, ο άνθρωπο, αν ήθελε, αυτό ο άνθρωπο θα ήταν οι κάμερε στεμένε από το σπίτι του απ' έξω. Ουρά. Δεν είχε κάνει ποτέ δηλώσει. Γιατί μίλησε το έργο του και είναι εκεί. Με τον εαυτό του και με την έμπνευσή του. Και έχει μια παιδικότητα. Γελάει με την καρδιά του με τι ιστορίε τη δική μα. Τρελαίνεται για τον Ψαραντόνι, πρέπει να σου πω. Και τον Ψαραντώνη, ναι. ποια είναι η άποψη του Βαγγέλη Παπαθανασίου, μιας και το αναφέρεις για τον Ψαραντώνη. Ο Βαγγέλης θεωρεί τον Ψαραντώνη πολύ μεγάλο μουσικό, εμπνευσμένο μουσικό, πολύ. Τον εκτιμά σαν προσωπικότητα ολόκληρο. Του έχω φέρει σε επαφή, μιλάζω στο τηλέφωνο. Ναι. ναι. Και ο Αντώνης με έναν τρόπο ενστυχτόδικο έχει αντιληφθεί την Παπαθανασίου. Και του μιλεί με τέτοιο σεβασμό που δεν προφανταστείς. Μέλετε αυτό το φθινόπωρο να πάμε στο. να τον βρούμε πάνω. Με τον, με τον Αντώνη. Να πάτε στο Λονδίνο. Ναι. Θέλει να κάνει κάτι για τον Αντώνη και θα μπει το πρώτο ραγό. Υπό με τότε. Ο Παπαθανασίου θέλει να κάνει κάτι για τον Ψαραντώνη. Ναι, το οποίο το ξέρει το Αντώνη τώρα που το κουβεντιάζουμε. <laughs> το ακούσει απόψε. <laughs> απόψε το ακούσει. Ε, Πε μου κάτι, όταν λε τον θεωρεί μεγάλο μουσικό, δηλαδή ο Παπαθανασίου, τι πιστεύει για τον Ψαραντώνη, ότι είναι. Πιστεύει ότι είναι, είναι βαθιά κριτή. Ναι. Έρχεται από τα βάθη των αιώνων ο τρόπο που λειτουργεί. Ναι, του αρέσουν τα φιλογήματα του Αντώνη, τα θεωρεί μουσικά κομμάτια σαν ιδέε. Και γελούσε με το εξή, το θεωρούσε, το θάμαζε κιόλα. Γιατί με σουράβο λέει του Αντώνη, Γιατί λέτε κύριε Ψαραντώνη ότι η λίρα είναι το καλύτερο όργανο. Ψαραντώνη είπε, Αφού είναι. Αυτό θεωρεί μεγαλοφία. Διότι αυτό πιστεύει ο Ψαραντώνη, Ότι η λίρα είναι το ανώτερο όργανο του κόσμου. Γι' αυτό είναι και σωστά είναι. Mm. Λοιπόν. Νομίζω ότι 
Η Κρήτη έχει να επιδείξει μεγάλα πρόσωπα τη Μοσχόνη. Όπω συνάντηση Παπαθανασίου Ψαραντώνη στο Λονδίνο. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι να κάνει κάτι μουσικό. Θέλει να του κάνει μια τιμή, α πούμε. Και μόνο η συνάντηση ναι. και μόνο το εξωτερικό των δύο αυτών ανθρώπων. Ναι. Έτσι. Φαντάζομαι. Σε υποβάλλει, αυθυποβάλλει και σε προδιαθέτει για το τι θα ακολουθεί. Ε, φαντάζεσαι τώρα έτσι, και τι δύο τι μορφέ. Ψαραντώνης Παπαθανασίου, Παπαθανασίου Ψαραντώνης, ναι, ναι. είναι κάτι άλλο, ε. Υπάρχει και μια, δηλαδή ένας, μια χτίμηση, ένας σεβασμός που μοιάζει με τη τη λατρεία, πώς να σου το πω. Ναι, θα μπορούσε να είναι η, η, η εμφάνισή τους, θα μπορούσε να είναι το αρχέτυπο δύο θεών του Ολύμπου, θα σου πει κάποιο. Ενδεχομένω. Λέγαμε προ για τη φαντασία και την ναι. τη υπέρβαση του. Έλα, φτιάχνετε καλού μύθου. Στα νόγια, για πε μου. Βεβαίω, θα μπορούσε. Γιατί και ο Παπαθανασίου, η εικόνα του, του προσώπου του, σαν ένα θεό είναι, σαν δία είναι. Μεγάλα μάτια, ισχωρεί, βλέμμα που, που ισχωρεί, έχει κάτι. Mm. Να επιστρέψω στο Λουδοβίκο των Ανογίων. Θέλω να σε ευχαριστήσω καταρχήν για αυτό που μόλι ακούσαμε και που φαντάζομαι ότι. Θα αναρτηθεί στο YouTube. Ναι, φυσικά. Μου είπε, χαλάλι σου, κάνω ό,τι θες τώρα. Μάλιστα.